Esto es lo que tienes que considerar para que tu terreno valga más a la hora de venderlo. El día de hoy vamos a hablar acerca de qué es lo que debes de considerar al momento de comprar un terreno. Existen diferentes factores que hacen que tu terreno pueda valer más o pueda valer menos al momento de venderlo. Y te dirás, Jerry, ¿por qué me estás hablando de esto? Porque antes de hacer una compra en un terreno en preventa, tenemos que estar claros respecto de qué factores pueden elevar la probabilidad de que mi terreno valga más. Y es que tenemos que agarrar y proyectarnos un poquito más hacia el futuro, en el momento en el que estás vendiendo tu terreno. Hay algunos factores de detrimento que pueden hacer que valga más o que valga menos el terreno. Cuando nosotros vamos a venderlo, tenemos que agarrar, mandar a hacer un avalúo o una opinión de valor. Y lo que va a hacer, si quieres invertir en el estado de Yucatán y evitar caer en terrenos fantasmas que no tienen ningún futuro y quieres invertir en terrenos que se entreguen totalmente urbanizados, que tu dinero se ponga a trabajar o para algún plan de retiro, aquí abajito te voy a dejar la información para que puedas invertir en terrenos desde 1999 pesos mensuales a menos de 10 minutos de la playa, a menos de 10 kilómetros de la playa, en puertos importantes al día de hoy en Yucatán, pero sobre todo con el 100% de certeza jurídica. Así que... Si tú eres una de las personas que quiere convertirse en inversionista, aquí abajito te dejo el enlace para que te demos toda la información. El profesional, el valuador o inclusive el profesional inmobiliario va a tomar tu terreno y de acuerdo a estas características va a decir si vale más, si vale menos respecto de lo que se esté ofreciendo en el mercado. Por eso estos factores son muy importantes al momento de ahorita elegir tu terreno. Básicamente, ¿qué cosas me tengo que fijar para que tenga mayor plusvalía y cueste más mi terreno? sobre las otras oportunidades. Primero, vamos a hablar del tema de la orientación. La orientación de tu terreno importa para que valga más, por lo menos aquí en Yucatán, sobre todo también tener en cuenta el tema del sol, dónde entra, dónde sale. Muchas veces vamos a ver que hacia dónde está la fachada. Oye, tu terreno es norte-sur, es sur-norte, es este-oeste, oeste-este. Cada una de estas orientaciones va a impactar de manera directa en la opinión de valor o el avalúo más adelante. No va a ser lo mismo uno que tenga a lo mejor una fachada norte-sur versus uno que tenga una fachada oeste-este, sobre todo como te mencioné, en el momento en el que pega el sol. Eso es muy importante también y es un factor que se toma en consideración. Otros factores que podemos tomar en consideración el frente de tu terreno, porque te vas a dar cuenta que no es lo mismo que tu terreno tenga más de 7 metros de frente a que tu terreno tenga menos de 5 metros de frente. Obviamente, cuando tu terreno es un poco más chico en el frente, impacta también en el valor de tu terreno. Otro de los factores es la relación de frente y el fondo. ¿Cómo está distribuido tu terreno? ¿Tiene más frente que fondo? ¿Tiene una proporción de 1 a 3, de 1 a 2. Podríamos decir a lo mejor, Jerry, esto que me estás diciendo realmente importa. Todos estos factores de detrimento que estamos viendo es algo que toman en cuenta los valuadores y es algo que justamente también he ido incorporando en cursos de actualización que estoy tomando respecto a una certificación y era, para mí es importante que al momento de asesorarte podamos tener esto en cuenta. Hay muchas veces que agarran y me dicen, oye, Jerry, ¿cuál me recomiendas? Bueno, yo me Paso mucho primero en el objetivo de lo que estás buscando y segundo poder moverte a lo mejor de acuerdo también a estos factores. Otro factor que podemos tomar en cuenta es si el terreno es regular o irregular. Una de las cosas que me han compartido amigos arquitectos, cuando tú tienes un terreno irregular, hay cositas de ese terreno que simplemente se le quitan y no se toman en cuenta al momento de hacer el proyecto arquitectónico o al momento de empezar a construir. Por eso vas a ver muchas veces que es preferible tener un terreno regular a un terreno irregular. Oye, el terreno está limpio.
principio al momento de la venta está monte eso parecería no tener una importancia pero también impacta dentro de la opinión de valor o la valuación que pudieran estar teniendo y la superficie qué superficie tiene el terreno e incluso si el terreno es plano o es elevado es hundido a veces a lo mejor tendrás la pregunta de bueno jerry y en yucatán mi terreno es plano las primeras veces que me preguntaron oye el terreno es plano no entendía de dónde podía venir la pregunta pero cuando empiezo a conocer un poco acerca de otros estados la sensibilidad en otros estados bueno me di cuenta que hay terrenos en los cuales ves prácticamente que puede estar hundido o puede haber casi casi una montaña encima del terreno y se tiene que nivelar cuando realmente en yucatán vas a encontrar que en su mayoría es una planicia y lo único que tenemos que hacer es una leve nivelación muchas veces en donde entra ahora sí que entra un entra un tractor entra un tractocamión nada más a limpiar el terreno y te lo deja ya listo para poder empezar a construir el día de hoy quería platicarte acerca de esto porque al momento de comprar un terreno dentro de los diferentes desarrollos hay además de la parte jurídica hay otras cosas que tenemos que tener en claro esto es previniéndonos un poquito hacia el futuro porque si queremos nosotros que nuestro terreno valga más pues obviamente también eso lo hemos visto en episodios pasados oye es esquina está frente a amenidad es un terreno interior dentro de la calle todas estas cuestiones valen y pesan un poquito más al momento de que estamos nosotros vendiendo nuestro terreno para que no te agarren desprevenido sobre todo si quieres comprar un terreno para poder revender a un precio mayor si vamos a hacer la inversión pues muchas veces vale la pena hacer esa diferencia respecto de estos factores que ya tenemos en cuenta y apalancarnos poder comprar el mejor terreno dentro de ese desarrollo que quieras espero que te hayan servido estos tips y hoy queríamos hablar de esto nos vemos en un siguiente episodio